Открываются двери, появляются звери. И еще какие? Два пятнистых чуда истинно английской породы – бигль. Выражение радости гостям и возмущение, что хвостатым пришлось посидеть за дверью одновременно. Ласковые, любопытные и очень энергичные бигли готовы часами играть, прыгать, скакать. Такое свойство характера не всем приходится по душе, но только не для гостей нашей передачи Ирины Черевко. Как человек активный, Ирина для себя выбрала бигля. Завести дома собаку помогли обстоятельства. Взяв маминого пса на несколько дней, семья Ирины уже не представляла, как жить без четвероногого друга. Мы долго не заводили в семью собаку, потому что мой муж был абсолютно не собачник. И я думала, как, как он может ужиться с собакой. Просто у моей мамы боксер. И когда боксер пришел в себя, тоже к двум годам, когда перестал громить квартиру, там было решено сделать ремонт. И на это время ремонта боксера отдали нам. И целый месяц у нас жил боксер, мы поняли какое-то счастье собака в доме. И оказалось, что мой муж прекрасно уживается с собакой. И отдали боксера, и пришло время выбирать собаку. Требования были такие, не очень большого размера, не агрессивная собака. Короткошерстная. Короткошерстная, потому что, ну, просто любим мы короткошерстных. Просматривая энциклопедию, вот обнаружила, что ближе мне все-таки гончие. Гончие, легавые, охотничьи породы. Из всех по росту подошел Биголь. Но вживую я Биголь видела в Москве один единственный раз, и то из окна троллейбуса. Ну и начались поиски Бигля. То есть как начались? Просто муж волевым усилием набрал номер телефона первый попавшийся, и оказалось, что там есть щенки, которые мне нужны. Вот. Приехали, посмотрели трехнедельное чудо, ничего не поняли. Абсолютно черный щенок. А маленький, ползает, ну, зарезервировали. В два месяца мы забрали, в два месяца это была уже красавица. Уже появилась у нее рожена. Вот. И с тех пор вот мы стали жить вместе уже больше трех лет. Первая собачка это у нас вот эта вот Виста. Виста абсолютно независимая собака. Очень спокойная была даже для щенка. Да, виста там хорошая. Вот, конечно, и урон в квартире был причинен, но мы сознательно брали в старую квартиру, зная, что мы оттуда будем выезжать, поэтому мы брали туда собаку. Покажи зубки свои, покажи зубки. В детстве, конечно, пострадала квартира, потому что был съеден. Ну, быстро приучала нас быстро к порядку. Мы не, уже не оставляли телефоны после одного съеденного. Книжки убирали повыше, потому что книжки мы любили читать. Особенно старые, где проклеены корешки. Это все отдиралось. Вот. Ножки, стульев, столов. Спасались только антигрызином. То есть несколько раз в день я ползала, провода, ножки. Все, что она грызла, я обрабатывала антигрызином. Щенки грызут все. Изучая окружающий мир, они все пробуют на зуб. Чтобы избежать вреда для собаки, игрушки лучше приобретать в зоомагазинах. Для острых молодых зубов также подойдут сделанные из жил и пропитанные растворами минеральных солей косточки. Не путать с костями. Нельзя ни в коем случае вообще давать кости, от которых они могут оторвать кусочки или следить за ними. Вот тоже принесла, молодец, игрушку. Вот такие тоже можно давать кости, они с удовольствием грызут, ничего они от них откусить не могут. Потому что все-таки вот это старое расхожее мнение, что раз собака, значит, обязательно надо давать кости, это ошибочно. В основном у этой кости, вот недавно был случай, я знаю собаку, которая наелась этих костей за 4 года, у нее образовался шар размером с теннисный мяч в кишечнике, все закупорили, пришлось сделать операцию и удалять часть кишечника. Игрушек у забавных биглей должно быть много. А если вы решили отдать питомцу на растерзание старые тапочки, не пеняйте, что потом собака не поймет разницу между ними и модельными туфлями. Кстати, сгрызенные предметы могут быть всего лишь проявлением обиды за невнимание к его персоне. Ведь одному в доме не посидеть биглю, оставаться надолго скучновато. Но небольшие размеры гончей вполне позволяют держать не одну собаку. Но к двум годам в основном у Бигли все это проходит, все это разрушительство. То есть Бигль взрослеет, ему становится, ну как, 
Больше поспать любит в одиночестве. Погулял. И надо Бигли очень хорошо выгуливать. Очень хорошо. Достаточно выгулить, и он будет спокойно спать. То есть дома вот я им помыла ноги, они побегали и улеглись спать. В основном, конечно, без поводков. Здесь, возле дома, мы не гуляем. Потому что особенность характера, ну, это охотничья собака со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как-то валяние во всяких плохо пахнущих веществах, скажем так, собирание, то есть добыча, всякую еду. Ну, а вы понимаете, что у нас здесь сердобольные бабушки подкармливают собачек, птичек, и это все пылесосится, собирается. У нас очень много интересных историй, конечно, происходило с Вистой, в основном с едой. Как-то мы с дочкой, Виста еще была маленькая, мы с дочкой приходим домой. Виста встречает, и Маша, дочка, мне говорит, мама, посмотри, как хорошо она нас встречает с мячиком с красным во рту. А я точно знаю, что красного мячика в доме у нас не было. Где она его взяла? Я вынимаю у нее его изо рта, а там уже полусъеденный помидор. Оказалось что она пробралась на балкон. На балконе было килограмма полтора, наверное, этих помидоров. И вот этот маленький еще щенок все съел и с последним помидором нас встречал. Самое главное, что ничего, абсолютно никаких расстройств плохо не было. Я не знаю, куда там все помещается. Последний пример буквально на, на прошлой неделе произошел. Мы идем по парку, очень довольны, очень хорошо погуляли, ни в чем не извалялись, ничего не съели. Неожиданно сзади... «Помогите! Ваша собака!» Я говорю, «Что случилось мальчику? Что такое произошло?» Он говорит, «Ваша собака!» Чуть не плачет. «Она съела мою приманку!» Я говорю, «Час от часу не легче». Я говорю, «Она червей наелась?» «Да нет, — говорит, — у меня была там приманка, манная каша с хлебом». Я говорю, «Все понятно, мне уже стало смешно. Единственное, жалко, что мальчишки испортили рыбалку». Он говорит, вы представляете, она даже сама открыла коробочку. Ну, это нам неудивительно, еду мы достанем даже, наверное, из консервов. Открыть холодильник, что-то стащить, пока никто не видит. Простейшие задачи для сообразительного бигля. Беда этой породы – обжорство, но есть и плюсы. Не будет хозяина на прогулку, а подстраиваться под него. Изучая и обучая питомца, будьте уверены, он быстрее вас выучит все ваши привычки и слабости, но это не повлияет на его преданность. Дрессировать Бигли несложно, он очень разумен, но уперт. Молодец, нельзя, нельзя, нельзя. Кеш. Ай, молодец. С ними очень интересно, они хитрые собаки. Что у них в голове, что они придумают, как с ними пообщаться. И каждый раз изучаешь этого Бигля, каждый день что-то новое, что-то открываешь. А уж когда ты общаешься с другими Бигли владельцами, вот где интересно. Можно говорить бесконечно, просто бесконечно. Очень много в последнее время берут щенка, то есть покупаясь вот на, ну, на этот взгляд, на эти уши, конечно. А взгляд бывает такой умоляющий, дайте мне кусочек. Они яркие, красивые. Но люди не справляются, они не учитывают, что это охотники. И очень много возникает, как бы сказать, отдают собаку. Поэтому кто собирается приобретать Бигли, должен очень много порыться в интернете, найти информации, взвесить, а смогу ли я, смогу ли я обеспечить уход, смогу ли я приспособиться к такой собаке. Именно я приспособиться, потому что Бигль, ну, вряд ли он будет приспосабливаться под вас. Бигль – порода охотничья. Это самая маленькая из гончих. В Англии породу называют «зайчья гончая». Благодаря своей выносливости и острому нюху Бигли используется в преследовании зверя по следу. Он незаменимый помощник настоящему охотнику. Чтобы гончий не утратил свои качества, живя в городе, специально несколько раз в год клопы проводят выездные сборы, имитацию охоты. Нам для выставок нужно обязательно получать рабочий диплом. Чтобы получить титул интерчемпиона, необходим в этой породе рабочий диплом. Поэтому мы выезжали, мы выезжали несколько раз, тренировались, занимались по кровяному следу, ходили, получили диплом рабочий и выезжали просто так. Мы очень часто собираемся в беглиной компании, у нас свой форум, общаемся и вывозим собак, чтобы они проявили свою охотничью сущность. Это доставляет им радость, это видно. И очень наблюдать, вы знаете, 
как-то получается очень интересно, когда вот домашний питомец, твой домашний любимец в секунду преображается, как глаза горят, чувствует след, берет след, они как должны взять след и с голосом бежать, отдавая голос, что вот, вот я взял след, вот, там впереди зверь. Они же сами, они не агрессивны, у них агрессия в пороке, они э, звери не берут. Они только обозначают. И охотник по голосу понимает, в каком состоянии сейчас зверь, в каком состоянии собака. Или собака выгоняет на охотника, охотник стреляет, или из-под них берет борзая. У каждого хорошего владельца есть свой красный уголок, где красуются кубки и награды, завоеванные его питомцем. Это особая гордость хозяев собаки. Доника и Виста, так зовут наших четвероногих героев, также являются обладателями высоких титулов чемпионов России, Беларуси, интерчемпионов. Но победы и признания это было все потом. Изначально, говорит Ирина, интереса к выставкам не было. Собаку мы когда покупали, мы не думали ни о каких выставках. Но стоило прийти один раз на выставку и стать лучшим щенком, как это затянуло. Просто затянуло. И так это все и продолжалось. И пошло-поехало. Увлеклась я сама выставочным хендлингом. Хендлер – это тот человек, который показывает собаку. В принципе, можно нанять человека показывать, но гораздо интересней заниматься этим самой. И вот своих собак выставляю, показываю только я. И вот они у меня завоевывали много кубков. Например, очень дороги мне вот этот кубок. Он хрустальный. Это кубок мы выиграли всю целиком выставку. Была лучшая собака выставки. Best in show. И, например, вот этот вот один из последних. Это кубок Доники. Вот этот кубок Вистин, который мы выиграли в Беларуси. Тоже было очень-очень трогательно. Очень, я даже не ожидала. И собака получила титул чемпион Беларуси. Мне было очень приятно. И э, такое чувство победы, понимаете, это надо просто испытать. Когда твоя собака побеждает, когда ты знаешь, ты с ней занимаешься, когда твой труд как-то оценивают, когда люди тебя уже знают и аплодируют. Это очень приятно. Шампанское наливаете в кубки? А там уже бывает не до шампанского. Так. Заранее, ставшие, заранее, да? заранее не покупают. Примета такая плохая. Когда уже выиграешь... Эйфории уже только до дома. Бывает, что mm -hmm. домой приезжаешь, только осознаешь и уже дома отмечаешь. Участие в выставке – интересный и приятный процесс. Для владельцев породистых щенков – это возможность показать результаты своего нелегкого труда. Но если ваш четвероногий друг не имеет ни званий, ни наград, он все равно самый лучший на свете. Такого уж точно больше нет. Кто хороший? Да? Ты мой сладкий, ты мой холесенький, да. Узнать о том, действительно ли Шарпей такой замечательный, как о нем принято думать, нам помог Юра Титов. Юрий – молодой, уже известный и популярный певец. Свою карьеру он начал на «Фабрике звезд». Юра, здравствуйте. Здравствуйте. А, Юра, расскажи, что нового в твоей жизни произошло после того, как ты выпустился из «Фабрики-4»? Угу. Нового. Вот новая э, история в виде собаки, например, произошла. За, спустя три года все-таки я завел. Потому что, мне кажется, у каждого человека есть, у каждого ребенка, у мальчика, у девочки есть мечта. Иметь э, друга четвероногого такого. Сначала был кот, который до сих пор есть, э, теперь собака. Новое. Спустя три года вышел альбом, наконец-то первый. Увидел новые какие-то города, благодаря там гастролям сумасшедшим. Когда ты решил завести собаку и почему? Первоначально это был подарок девушке, собака, потому что девушка мечтала именно об этой породе. И поэтому, собственно говоря, и я ее подарил. Ну и по совместительству она моя тоже, угу. собака. А почему именно Шарпей? Шарпей, потому что... У девушки была мечта именно этой породы собаку иметь и, 
Я тоже не против, по-моему, очень красивая порода. Да, а что тебе нравится в ней? Ну, во-первых, складки. Сколько пугали люди, что нужно протирать будет каждую складку и сколько там запах, не запах, ничего подобного. Это все ерунда, потому что она хорошо пахнет, может пока. И она милая очень. Взяла девочку, потому что объяснили мальчики, они более активны, а девочки более ласковые, что ли. Поэтому я взял девочку. Вот так. Ну и как ты сейчас считаешь, ну она оправдала вот э, надежды, которые вы возлагали на нее, когда покупали? Ты знаешь, изначально она весь ковролин, понятно, понятно, что с ним она сделала, вот mm -hmm. не было живого места. Ну недавно я скрутил этот ковролин, выбросил, положил другой коврик, поэтому она теперь ходит на улицу. Очень, кстати, быстро они это делают и быстро понимают, вот буквально с первого раза выводишь э, на травку и все происходит. А так что она еще? Ну, она игривая, замечательная, отличная, отличная собака, щенок. История Шарпе охватывает почти 20 столетий. Не так давно занесенный в книгу рекордов Гиннеса как самая редкая порода в мире, теперь китайский Шарпей становится все более популярной породой. А какой у нее характер? Вот уже определилась какая-то, ну, ну какие-то черты, которые, о которых ты уже можешь сказать точно, что эти черты характера Могу. присущи именно Мадонне. Угу. Все смеются над э, именем Мадонна, как зовут Мадонна. А, она еще Мадонна, она еще поет. Характеры, э, характер, характер, характер. У, предупредили сразу, скорее, не предупредили, а сказали, рассказали, что несмотря на то, что она такая вся себя милая, это бойцовская порода, она защитница уже три месяца. То есть вот э, спишь, лежишь, э, утром просыпаешься, их соседи выходят, слышно, как дверь хлопается, она всегда подрывается, гавкает, а с тобой возвращается и спит. Ну, то есть защищает. Заботливые, наверное, тоже, я не знаю. Может быть, это у них в крови, скорее всего, у собак или у этой породы. Так что вот так. У Шарпея масса достоинств. Короткая, легкая для ухода шерсть, небольшой размер и чистоплотность. Это во всех отношениях приятное существо. Шарпей самостоятелен, умен, уравновешен и общителен. Но при всей своей любви к общению у Шарпеев бывают минуты полного погружения в себя. Они медитируют. А как собака реагирует на чужих людей? Чем старше, тем она реагирует на незнакомых людей. Ну, понятно, реакция не знает и поэтому волнуется. Даже на мама ко мне приехала с сестренкой, и она так на них это. На сестренку заручала. А на маму так, ну, реагирует. А она принимает, вот, э, скажи, оказывает какое-то влияние на, твой, на творческий процесс? Ну, оказывает, потому что уже не один, потому что уже кто-то есть, потому что энергетически уже не один. Вот и все. Она, конечно, не человек, но много, много что понимает. Поскольку собака требует много внимания и много времени, а как тебе удается совмещать свою работу и заботу о собаке? Есть кормушка замечательная, это, во-первых, электронная, которая выдает э, корм. Она стоит подороже, чем обыкновенная кормушка, но она можно записать даже какое-то не приветствие, понимаешь, да? То есть иди кушать, иди кушать, или не иди кушать, и она идет и кушает. И когда, это когда тебя нет дома, например. А гулять с ней что вечером, утром почаще, ну вот, все. График-то не такой, что с утра до ночи, пока. Поэтому пока за ней уход замечательный и в удовольствии. Скажи, а как вы записывали твой новый альбом? Как он называется и чем он примечателен, чем он порадует? Странная история, когда да, выходит альбом, а обычно на стране выходит альбом спустя одна песня у артиста, вторая, третья, то есть все быстрее, быстрее. 
много-много артистов везде по телевизору, и он выходит альбом, правильно, на этой волне, люди покупают его и слушают. А у меня такая история произошла, произошла что одна песня была, крутилась и прошла опять же 2-3 года, и вот он наконец вышел. На самом деле он очень качественный, я не буду вести себе, говорить лишние слова. Интересно послушать, здорово оформленный, с душой это все сделано, и очень так это, интимно, я бы сказал. Можно сказать, что ты вложил в этот альбом свои эмоции, душу, Конечно. переживания? Можно. Можно сказать, что я вложил и переживания, и все, 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 что было в этот момент. Все вложил, потому что не нравится мне петь без отношения. Что-то делать, что-то делать без отношения, это как-то. А поскольку я с шести, с пяти лет этим всем живу, поэтому всего себя в это вкладываю. Когда животные больше, когда есть кого обнять, а не рыбки и не хомяк, мне кажется, что это здорово, и она отвлекает от нехороших мыслей, и хорошие привлекает мысли. Я очень ее люблю, правда, потому что это как ребенок, наверное, отчасти. Вот так вот. Ну и как, бы, как, мы, как можно э, такую красивую не любить с, с такими складками и со всеми этими делами. А еще и нужно ногти постригать, пилить. То есть, ну, и купать ее нужно, и все, 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 все. Поэтому нам вместе замечательно. Остаться равнодушным к шарпею невозможно. Это идеальная собака-компаньон. Любящий защитник всей семьи, он осторожен и недоверчив к посторонним. Чрезвычайно интеллигентен и при правильном уходе прост в содержании. У них особенность какая? Маленькие совсем, они практически без складок. И милые, она вот на ладошке мне поместилась. А чем они больше вырастают, я говорю, а где складки? Спрашиваю у заводчика, у кого-то там, у кого я ее покупал. Сказали, не беспокойтесь, вы еще к нам придете, чтобы делать подтяжку ей. Мне очень нравится нос ее, обалденно вот это вот, у них такой вот припухшийся. Она сама вся смешная, мне кажется, такая вся. Она храпит ночью как человек, и я злюсь и, вы, и поднимаясь ночью выношу ее вот так, закрываю дверь, потом в ветеринарной, ветеринарной клинике говорят, это же ребенок, вы что, куда вы его вынесли, а девушка пытается ее в кровать положить к себе, а я ругаюсь, что мне дай место на кровати, чем ей там, то есть она, она ей оставляет, а я как-то так с краешку, ну, не скажу, не, я конечно утрирую, но все-таки храпит, она хрюкает, люди думают, что она рычит, если сейчас слышно. Нет, порода обалденная, очень красивая и очень здоровская. В пустоте слышу слова и звуки так хочу губы твои Слезы, я знал, знал, 
все о любви и мне так обидно просто в глаза твоих слез не видно наши пути 